Андрей Бочаров занялся медиаполитикой. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров произвел кадровые перестановки в медийном блоке региональной администрации. Глава региона назначил на ключевые должности антикризисных менеджеров, которые займутся ревизией и развитием принадлежащих области медийных активов. В новую информационную политику региональных властей, видимо, будут встроены также ключевые медиаресурсы Волгограда и районов области. Бывший заминистра по делам территориальных образований и информационной политики регионального правительства Юлия Муратова возглавила новый комитет по информполитике и обладминистрации. Муратова, сильный экономист и управленец, она в течение длительного времени исполняла обязанности руководителя медийного блока областного правительства. Она может успешно работать в кризисной ситуации, минус рассказал Инга источник в обладминистрации. Комитет который возглавила Юлия Муратова, является учредителем трех региональных газет и 35 районок, занимается формированием и координацией различных направлений информационной политики и обладминистрации. Одной из задач нового председателя комитета станет создание условий для развития региональных СМИ. По информации НГ, Юлия Муратова уже инициировала поправки к областному закону о грантах, которые расширят возможности господдержки региональных СМИ в условиях кризиса. Поправки прошли согласование в профильных комитетах администрации и в ближайшее время будут внесены в областную думу. Еще один бывший заминистр по делам территориальных образований и информполитики, глава департамента пресс-службы и информации Екатерина Голод назначена гендиректором регионального медиахолдинга ООО «Волгомедиа». Холдинг находится в полной собственности области и включает в себя пять ведущих печатных СМИ и шесть интернет-изданий. Хотя Екатерина Голод является человеком из медийной сферы, теперь перед ней стоят, с учетом тяжелой хозяйственной ситуации в холдинге, прежде всего экономические и управленческие задачи. Она пришла как антикризисный менеджер, минус сказал Инга Источник в администрации. По слухам, у регионального медиахолдинга за последние несколько лет накопились огромные долги, и теперь они станут основной проблемой нового гендиректора. Пресс-службу областной администрации после ее реорганизации возглавил бывший директор ООО КП в Волгограде Александр Бондаренко. До сих пор он занимался бизнес-проектами в медийной сфере и не состоял на госслужбе. Должность пресс-секретарь губернатора в структуре администрации региона по-прежнему отсутствует. Пока неизвестно, кто станет новым директором подконтрольного областному комитету по информполитике КБУ региональный информационно-аналитический центр, РИАЦ. С его прежним руководителем Дмитрием Бессоновым досрочно расторгнут трудовой контракт. По слухам, РИАЦ может стать ведущей региональной аналитической структурой, в обязанности которой будет входить не только мониторинг социально-политической ситуации, но и выработка рекомендаций по работе с общественным мнением. Примечательно, что одновременно с этими кадровыми и организационными преобразованиями в обладминистрации перемены произошли и в информационном блоке мэрии Волгограда. Новым гендиректором МУП муниципальное телевидение Волгограда, МТВ, стала главный редактор этого телеканала Елена Тараем. Ее назначение явилось неожиданностью для всех в городминистрации, минус сообщил источник Инга в мэрии областного центра. Хотя очевидно, что Елена Тараем. Наиболее профессиональный телевизионщик на МТВ, прекрасно знает проблемы и возможности этого телеканала. По мнению политолога Александра Стрезе, губернатор Бочаров сегодня осуществляет масштабную перезагрузку медийных ресурсов, подконтрольных региональным и муниципальным властям. Судя по всему, глава области намерен создать принципиально новый медийный блок, минус полагает эксперт. Для этого и проводятся крупные ревизии и перемещения кадров. Частью этого плана, видимо, является встраивание в губернаторский информационный блок медиаресурсов Волгограда и районов области с целью создания новой информационной вертикали в регионе. Волгоград, 